ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ஒரு தேச படம் ஒன்றில் இருக்க வேண்டிய அடிப்படை அம்சங்கள் அல்லது மூலங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் முதலில் தேசப்படம் என்றால் என்ன என்பது பற்றி அவதானிப்போம் இதற்கு பல்வேறு வரவிலக்கங்கள் காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் புவி மேற்பரப்பில் மிகவும் பெரிய அளவிலான நாடுகளில் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அம்சங்களினை பொருத்தமான அளவு திட்டத்திற்கு ஏற்ப சிறப்பித்து காட்டுகின்ற ஒரு உபகரணமாக இந்த தேசப்படங்கள் காணப்படுகின்றது இது தவிர தேசப்படம் என்பது புவியில் காணப்படுகின்ற பௌதீக பண்பாட்டு அம்சங்களினை ஒரு கடதாசி தாளில் பொருத்தமான அளவு திட்டங்களுக்கு ஏற்ப முன்வைத்ததாக கூறப்படுகின்றது இது தவிர இன்னொரு காரணியாக புவி மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற முப்பரிமாண வடிவில் அமைந்துள்ள பௌதீக பண்பாட்டு அம்சங்களை பொருத்தமானதோர் அளவு திட்டத்தின் அடிப்படையில் இரு பணிவான வடிவில் கடதாசி ஒன்றில் வரைகின்ற படமே தேசப்படமாக கருதப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஒரு தேசப்படத்தில் அடிப்படையாக என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவதானிப்போம் அந்த வகையில் ஒரு தேசப்படத்தில் அமைவிடம் தலைப்பு அளவு திட்டம் குறியீடுகள் படக்குறி விளக்கங்கள் எழுத்திடுகின்ற முறைகள் திசைக்கோள்கள் ஆகியன முக்கியம் பெற்றதாக காணப்படுகின்றது முதலாவதாக அமைவிடம் பெற்றி அவதானிக்கின்ற போது ஒரு பிரதேசம் அல்லது ஒரு நாட்டின் அமைவிடத்தினை அகலாங்கு நெட்டாங்களுக்கு அமைய மிக திருத்தமாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் உதாரணமாக இலங்கையின் அமைவிடம் கிழக்கு நெட்டாங்கு எழுபத்தி ஒன்பது பாகை தொடக்கம் எண்பத்தி ஒரு பாகைக்கு இடையிலும் வட அகலாங்கு ஐந்து பாகை தொடக்கம் ஒன்பது பாகைக்கு இடையிலும் காணப்படுகின்றது இந்த அகலாங்கு நெட்டாங்குனை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு தேசப்பட புத்தகத்தில் அதிகமான தேசப்படங்களின் அமைவிடம் காட்டப்படுகின்றது அதனால் அந்த நாடு உலகத்தில் எந்த பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது என்பதனை இலகுவாக அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும் இரண்டாவது விஷயமாக தலைப்பானது காணப்படுகின்றது தேசப்படத்தில் அடங்கியுள்ள தகவல்களினை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு பொருத்தமான அமைவாக இந்த தலைப்பானது காணப்படுகின்றது இங்கு விசேட தகவல்கள் வெளிப்படுத்தப்படும் அதனால் தேசப்படத்தில் அடங்கியுள்ள தகவல்களினை கொண்டு தலைப்பு ஒற்றையிடுதல் அவசியமானதாக காணப்படுகின்றது இதனை தேசப்படத்தின் பெயர் எனவும் கூறிக்கொள்ளலாம் இதற்கொரு உதாரணத்தை நாம் காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் இலங்கையின் சனத்தொகை அடர்த்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு எவ்வாறு இருந்தது என்பதை நாங்கள் ஒரு கிராஃப்லேயோ ஒரு இரங்க மேப்பிலேயோ கீரியக்கில் வந்து அதுக்குரிய டைட்டிலாக நாங்கள் எவ்வாறு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இலங்கையின் சனத்தொகை அடர்த்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று இலங்கையின் சனத்தொகை அப்படி என்று தலைப்பு கொடுக்க வேண்டும் அடுத்த விஷயமாக அளவு திட்டம் இந்த அளவு திட்டமானது ஒரு தேசப்படத்தில் ஒரு முக்கியமான இடமாக காணப்படுகின்றது தேசப்படமானது ஒரு அளவு திட்டத்துக்கு அமையத்தான் வரையப்படும் தேசப்படத்தில் காட்டப்படுகிற பிரதேசத்தின் தூரம் உண்மையில் நிலத்தில் இருக்கின்ற தூரத்தினை காட்டி நிற்காது ஏனெனில் நிலத்தில் இருக்கிற தூரம் வேற தேசப்படத்தில் இருக்கிற தூரம் வேறையாக இருக்கும் இதை நாங்கள் அவதானி கேட்க ரெண்டு சென்டிமீட்டர் சமர் ஒரு கிலோமீட்டர்கள் என்பதில் முக்கியம் பெற்று நாங்கள் காணப்பட வேண்டும் தேசப்படத்தில் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தூரம் நிலப்பரப்பில் ஒரு கிலோமீட்டரை குறிக்கும் இந்த அளவு திட்டமானது நான்கு முறைகளில் காட்டப்படும் நேர்கோட்டு அளவு திட்டம் பின்ன அளவு திட்டம் விகித அளவு திட்டம் கூற்று அளவு திட்டம் போன்றனவாகும் நேர்கோட்டு அளவு திட்டம் பற்றி பார்க்கின்ற போது தேசப்படத்துக்கும் நிலத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பினை எளிய முறையில் சமமாக பிரிக்கின்ற நேர்கோட்டு படமாக இது காட்டப்படும் பின்ன அளவு திட்டத்தினை அவதானிக்கின்ற போது ஒன்றின் கீழ் ஐம்பது ஆயிரம் என்ற அளவு திட்டத்தை பின்ன அளவு திட்டம் என்று சொல்லுவாங்க பூமிக்கும் தேசப்படத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு பின்னத்தில் காட்டப்படும் தேசப்படத்தில் ஒரு பகுதியானது புவியின் மேற்பரப்பில் அது போன்று ஐம்பது ஆயிரம் பகுதிகளுக்கு சமனாகும் என்பதனையே அந்த பிந்த அளவு திட்டமானது காட்டி நிற்கின்றது விகித அளவு திட்டம் பற்றி பார்க்கின்ற போது உதாரணமாக ஒன்றுக்கு ஐம்பது ஆயிரம் அவ்வாறு கூறப்பட்டால் இந்த தேசப்படத்தில் ஒரு பகுதி புவி மேற்பரப்பில் ஐம்பது ஆயிரம் மேற்பரப்புகளுக்கு சமனாக கருதப்படும் என்பதை கூறி நிற்கின்றது சிறிய அளவு திட்டத்தினை அவதானிக்கின்ற போது ஒன்றுக்கு ஐம்பது லட்சம் அதனை மேற்பரப்பு ரீதியாக படத்தில் அவதானிக்கின்ற போது ஒன்றுக்கு இருபத்தைந்து லட்சமாக காட்டப்படும் நடுத்தர அளவு திட்டம் ஒன்றுக்கு ஐம்பது ஆயிரமாக இருக்கின்றதை ஒன்றுக்கு இருபத்தையாயிரமாக அவதானிக்கப்படும் பெரிய அளவு திட்டத்தினை அவதானிக்கின்ற போது ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் என்கின்ற வீதம் ஒன்றுக்கு ஐநூறாக வீதங்களாக அவதானிக்கப்படும் 
கூற்று அளவு திட்டம் பற்றி அவதானிக்கின்ற போது இது தேசப்படம் வரையப்பட்டுள்ள அளவு திட்டத்தினை சொற்களில் எழுதி கூறுவதாகும் உதாரணமாக இரண்டு சென்டிமீட்டர்கள் சமன் ஒரு கிலோமீட்டர்கள் என்பதனை எழுத்து வடிவிலே கூறுவதாகும் அடுத்ததாக ஒரு தேசப்படத்தில் மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய விடயமாக குறியீடுகள் காணப்படுகின்றது இந்த குறியீடுகளினை பொறுத்தவரை பிரதான போக்குவரத்து வீதிகள் விகாரைகள் கட்டிடங்கள் பாலங்கள் பயிர்கள் என்பன சுருக்கமான முறையில் தேசப்படத்தில் குறியீடுகள் மூலம் காட்டுவதாகும் தேசப்படம் ஒன்றில் பல்வேறு வகையான புவியியல் அம்சங்கள் காட்டப்படுகின்றது இத்தகைய விவரங்கள் புள்ளி உருவ குறியீடுகள் கோட்டு குறியீடுகள் பரம்பர் உருவ குறியீடுகள் மூலம் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது படக்குறி விளக்கம் அதாவது லெஜெண்ட்ஸ் ஒரு தேசப்படத்தில் லெஜெண்ட்ஸ் ஆனது முக்கியமாக காணப்பட வேண்டும் தேசப்படத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற குறியீடுகள் நிறங்கள் ஆகியவற்றினை ஒரு லெஜெண்ட் மூலம் காட்டுவது சிறந்ததாகும் குறிப்பாக ஒரு படத்தின் வடகிழக்கு மூலையில் இந்த லெஜெண்ட்ஸ் வந்து கீறப்பட்டு காட்டக்கூடும் அந்த லெஜெண்டில் உதாரணமாக நெல் தேயிலை ரப்பர் தென்னை என்ற பயிர்களை நாங்கள் காட்ட போகிறோம்னு சொன்னால் அதுக்குரிய சிம்பால்ஸ் இருக்குது அந்த சிம்பால்ஸோட அந்த என்னென்ன விஷயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கோ அதை வந்து நாங்கள் குறித்து காட்டுறதாக இந்த லெஜெண்ட்ஸ் இருக்குது அடுத்த விஷயமாக தேசப்படத்தில் இருக்க வேண்டியது எழுத்திடும் முறை தேசப்படம் ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அதிகமானவை எழுத்தில் காட்டப்பட்டு இருக்கும் தேசப்படத்தில் எழுத்திடும் போது அவதானமாக செய்ய வேண்டும் அளவினை விட பெரியதாகவோ அல்லது முறை தவறியோ எழுத்திடுவதால் தேசப்படத்தில் முக்கியமான தகவல்கள் விளங்காமல் போகும் தேசப்படம் ஒன்றில் எழுத்திடுகின்ற நுட்ப முறை அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் இவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்ற விஷயங்களாக மலைத்தொடர் ஒன்றின் பெயர் அந்த மலைத்தொடரின் நீளத்திற்கேற்ப எழுத வேண்டும் மற்றது நதியானது நதியின் நீளத்தின் நீல நிறத்தில் எழுத வேண்டும் எல்லைகளை காண்பிக்கின்ற போது எல்லை கோட்டின் நீளத்திற்கு பெயர் எழுதுதல் வேண்டும் நகரமாயின் குறுக்காக எழுத வேண்டும் நாடு பிரதேசம் இடம் என்பவற்றினை பெயர் குறிப்பிடுகின்ற போது எழுத்துக்கள் பெரியதாகவும் ஒழுங்காகவும் இருக்க வேண்டும் இன்றைய தேசப்படங்களினை பொறுத்தவரை தமிழ் ஆங்கில மொழிகள் மூலம் தேசப்படம் இரண்டிலும் எழுத்திடும் முறைகள் வந்திருக்கின்றது அதனை நன்றாக கற்று எழுத்திடும் முறைகளினை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக திசை திசை என்பது ஒரு தேசப்படத்திற்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக காணப்படுகின்றது தேசப்படத்தில் திசையானது பிரதேசத்தின் அமைவிடத்தினை விளக்கிக் கொள்வதற்கு துணையாக காணப்படுகின்றது சகல தேசப்படமும் பிழையின்று அமைவதற்கு திசை காட்டப்படுதல் வேண்டும் அது ஒரு அத்தியாவசியமாக காணப்படுகின்றது பொதுவாக தேசப்படத்தில் வடக்கு திசை மட்டுமே குறிப்பிடப்படுகின்றது அதிகமாக வடதிசை காட்டப்படுவது அம்பு குறியீடால் ஆகும் இவ்வாறு ஒரு தேசப்படம் ஒன்றில் என்னென்ன விஷயங்கள் இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி